はい、こんにちは、スです。今回は、歴史最強説っていうのについて、僕なりの考察を話していきたいと思います。まあ、あの、最近でもね、バキとかでも、まあ、歴史が出てますよね。出てきて、まあ、相当強いと。で、まあ、バキの作者自体も、まあ、実際に本当に何でもありで戦ったら、歴史かボクサーが最強じゃないかとかっていうことを言ってたりとかして、まあ、歴史最強説っていうのは、まあ、どの時代でも根強く残ってると思うんですよね。ただ、まあ、この弱い説っていうのも、同時にあって、まあ、なんでこういうことになるかっていうと、力士が引退後に総合格闘技とか K1 とかに参戦して、で、全然いい結果が出ないと。っていうことで、やっぱり力士弱いじゃんっていうふうに言われてるせいで、まあ弱い説っていうのも出てきてますよね。まあ、<咳>だどっちも同時に存在してるんだけど、まあ実際どうなのかなっていうところを今回は話していこうと思います。で、まあそもそもの話なんですけど、空手とかボクシ,ボクシングとかって、かなり細かく階級分かれてますよね。まあ特にボクシングは、かなり多く階級分かれてますよね。でもうほんと数キロ単位で。で、そもそもそれはなんでかっていうことなんですよね。で、それは、まあ、体重により有利っていうのは、もう、周知の事実として認められてるからですよね。本当に数キロ違っただけで、全然こう、強さが変わってくるっていうことで、階級が分かれてると思うんですよ。そこから考えられることとしては、やっぱり体重が重い方が強い。力士は一番体重が重いスポーツ選手みたいな。だからまあ、当たり前、強いのは当たり前。だよねっていうことなんですよね。まあ、横綱の白鵬とかでも160キロ前後だった気がするし、まあ、大体重、重い人だったら、明けとかだいたい230キロぐらいって言われてるんですよね。で、まあ、その重さの人に、そこら辺の体重の人が、60キロ、70キロの人が、まあ、パンチをして効くのか、ヒックをして効くのか、関節技をあの、ぶっとい腕にかけれるのか、っていうところなんですよ。だからまあ、普通に考えたら、まあ、絶対強いですよね。手だって180以上当たり前だし、えーと、白鵬とかでも192センチぐらいありますよね。だからもう、めちゃでかいと。で、体重もめちゃあると。まあ、普通じゃ勝てないっていうことですよね。で、筋肉量についてなんですけど、あの人たちってただの肥満じゃないじゃないですか。あの、分厚い筋肉の層が、その脂肪の内側にあるわけで、あの、僕、昔テレビとかで見たんですけど、あの、ブルース・リーとの比較をしてる番組があって、ブルース・リーがまあ、ほとんど体脂肪率が 5% 前後とかって言われた時で、体重5 0キロいくかいかないかだったと思うんですけどそれぐらいがまあ全部筋肉だって考えたとしても力士ってその倍の筋肉量を持ってるんですよブルース・リー2人分の筋肉の量があるっていう筋肉の量が違うっていうだから力がまず全然違うんですよね朝青龍の日常のトレーニングの動画みたいなのってちょっと YouTube で見れるんですけど片方3 0キロの,あのダンベルでなんかハンマーカールこんなめっちゃなんか余裕でやってる動画とかあるんですよできる人いますかねそんな簡単にもうマジこんな感じですからねもうなんか1 0キロぐらいでやってんのかなぐらいな感じのハンマーカールをまあ3 0キロでやるとあの体重で1 6 0キロとかの体重でめっちゃ軽くあの、普通のそこら辺の人がやるより軽い感じで歌ってる人とかもパンパンパンやるんですよね。あとあの、アームレスリングの日本チャンピオンとかとやっても、普通に勝ったりする人もいますからね。あの、アームレスリングなんてやったことないのに。でまあ、それぐらいまあ、単純なパワーとしてまず、ものすごい強いですよね。50メートル走の、あの、走ってるのもあるんですけど、7秒台で走ったりする人もいますから、普通に。だからもう瞬発力。まあもちろんあの土俵の、ちっちゃい土俵の中で、わずか10秒ぐらいの間の中で勝負を決めるっていうことなので、まあ、瞬発力に特化したトレーニングをもちろんしてると思うので、まあ、パワーとか瞬発力の化け物だってことも言えると思います。まあ、握力とかも、あの、握力系100キロまでやつ振り切ったりする人もいますからね、全然。で、えっ、ー、と、ルールっていうところなんですけど、例えばあの、年末の番組とかで、ボブサップとか、あの、戦い読んでも簡単に引退後10年とかの朝勝利に投げられてましたよね。だからもうとにかくああいうルールでやればもうすんごいパワーの,あの K1 選手だろうがアンダーが簡単に投げ飛ばすっていうのはまあ可能だってことなんですよでやっぱり総合格闘技とかあの K1 のルールにまあはめちゃうと結局頭突きとかできなかったりとか自分の持ち味を生かせないじゃないですかしかも着てるものもあの総合の服に合わせなきゃいけないですし多分こう回しつけて現役の横綱とかが参戦したら全然なんか、また違う結果になるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりあの、向こうの土俵で戦っちゃうっていうのが、<咳>まあ一番の、あのー、ダメなとこかなと思いますよね。あの、小艇とか、あの、頭突きの,あのタックルのぶつかる時の威力ってだって、体重200キロだとして、4、50キロのスピードでバーンっていったら、マジであの、軽トラックぶつかってくるぐらいの衝撃になるって言いますからね。らそういうのがちゃんと出せる環境だったら、また全然違うのかなと思います。
、報告格闘技が多分、なんでマリアったら一番強いって思う、まあ、皆さんが思ってると思うので、まあ、やっぱりそこを中心に考えていっちゃうと思うんですよね。だけどやっぱりあそこでもちゃんとルールがたくさんあって、やっぱりその中でやるっていうのはもうやんなきゃいけないので、まあ、それやっぱりちょっと不利になるかなっていうふうに思いますね。単純な話で、よく素人の人が言うには、あの言うのは、あの力士と戦ったら、力士が追いかけてきたら走って逃げればいいじゃんみたいな。で、走って逃げてきて、あのまた追いついかれたらまた走って逃げればいいじゃんってしたら相手勝手に疲れてあのスタミナ切れするじゃんっていうのがまあ素人の意見だと思うんですよね、まあ、武井壮の,あのサイ倒す時の倒し方みたいなあの離れて恋し投げるみたいな、まあ、そういう発想だと思うんですけどまあそれを言っちゃえばまああれですよね、まあ、戦うって前提じゃなくなっちゃうのでそもそもあとはあの場所とかもありますよね例えばあのエレベーターの中ぐらいの狭さで戦ったらまた全然違うと思うんですよね。狭ければ狭いほど多分力士は強い気がしますね。ま,あ、まとめなんですけど、まあ相手のルールに合わせて戦っちゃ、戦わなきゃいけないので、それがちょっとかわいそうってところと、単純に数値で見たら、まあ強い、弱いわけないよねっていうところがわかると思います。ということで今回ちょっと薄かったんですけど、これで終わります。ありがとうございました。